e, saraydan kız kaçırma. Bu opera ile ilgili daha sonra mufassal malumat veririm. O da çünkü Türkiye Türklerle falan çok alakalı bir hikaye. Ama bu Malatya'dan adam kaçırma hikayesi tam bir skandal. Niye? Çünkü 45 kişi gitmiş 7 ay önce Almanya'ya belediye gezisi gri pasaportlarla devletin bir sürü farklı birimini birbirine bağlıyor yani hikaye. 43'ü dönmemiş. 7 ay geçmiş aradan. Onun dışında buna başka benzer organizasyonlar da eklenmiş. Fakat ses çıtırtı yok. İsimleri burada, doğum tarihleri burada. Birçoğu 30 yaşın altındaki insanlar, birçok AK Parti belediyesi eliyle insan kaçakçılığı yapıyor. Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri gelmediğinin ortaya çıkmasının ardından skandalın Yeşilyurt'ta sınırlı olmadığını söylüyor CHP. Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediyesi'nin de Gezi adı altında Almanya'ya 53 kişi götürdüğünü iddia ediyor. Elazığ Baskin Belediyesi, Elazığ Arıcak Belediyesi ve Ordu Korgan Belediyesi de yurt dışına Almanya'ya insan götürmüşler. AK Partili Yeşilyurt Belediyesi çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi adı altında bir dernekle yapılan protokol çerçevesinde 45 kişiyi hizmet pasaportuyla Almanya'ya gönderdi. O gezide yer alan iki belediye başkan yardımcısı dışında 43 kişi dönmedi. Skandalı aylar sonra CHP'li belediye meclis üyeleri ortaya çıkardı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar geziye katılan ve dönen belediye başkan yardımcısını görevden aldı. Yeşilyurt Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında bir suç duyurusuna bulundu. Bir iddia Ordu'dan. Ordu'nun Korgan ilçesinin 6 Temmuz 2020 tarihli belediye meclis kararı. Korgan Muhtarlar Derneği ile imzalanan protokolle 53 kişinin Almanya'nın Hannover kentine gezi adı altında götürüleceği yazıyor o kararda. Gidecekler listesinin başında Başkan Tuncay Kiraz'ın ismi var. Kararın altında da imzası. Geziye aracı olan kişi ise Malatya Yeşilyurt'taki ile aynı. Belediye hizmet pasaportu istiyor, valilik hizmet pasaportunu veriyor ve insanlar yurt dışına kaçırılıyor. Fox Haber'in konuştuğu Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı belediye ile protokol imzaladıklarını doğruladı. Ancak o listede ismi olan ve karşısında dernek üyesi yazanların Muhtarlar Derneği üyesi olmadığını söyledi. Liste hazırlanırken kendisine de sorulmadığını. O isimler kimler, Almanya'ya götürüldüler mi, gittilerse geri döndüler mi bilinmiyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı her konuda beyanat veren bir bakan ama bununla ilgili tek bir cümlesi duymuş değiliz. CHP AK Partili belediyeler eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor iddiasıyla yargıya gitti. Meclise soru ve araştırma önergeleri verdi. İçişleri Bakanı'ndan da açıklama bekliyor. Çevreye alabildiğine duyarlı bu bireyleri, bu 43 kişiyi, Hepimiz milletçe çok merak ediyoruz. Kim bilir nasıl insanlar yani e, merak ediyoruz. Bakalım e, sabırsızlıkta da bekliyoruz bize onları tanıştırsınlar diye. E, bir iki tane e, mesaj okumak istiyorum müsaadenizle. Kim bilir bir bakarsınız bir sabah her şey değişmiş demiş bir izleyicimiz. Olabilir. E, kim bilir belki öğretmenler aşı olur demiş bir izleyicimiz. Başlıyor. 128 milyar doların yerini kim bilir diye sormuş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz yaşamaya hayatımıza kaldığımız yerden eksilmiş de olsak devam edebiliriz belki kim bilir demiş. EYT'linin halini kim bilir demiş bir izleyicimiz. Açın halini kim bilir diyenler ve böyle sürüp giden mesajlar. Efendim şimdi merkez...